բարի երեկո հարգերի հեռուստադի տողներ, աշտրոզը հոդերի ամենատարածված հիվանդությունն են, վիճահագրությունից երնելով երկրագնդի բնակշության շուրջ 80 տոգոսը տարապում է աշտրոզով և իշտ տարածված դիմանում է, անտարբեր գտվում սեպական որգանիզմի հանդեպ ու կանգնում ընտրության արջև, վիրահատել թե այս արմով արդեն անուսալի վիճակ է։ թե մանքը նարգենք մասնագետի հետ։ Այսօր ես զրուցելու Այսօր ատ հեման արդրոզն է ինչպես նշեցի և կխնդրեի հերթականությամբ ներկայացնենք հիվանդության ծակումնաբանությունը, պատճարները, աղթանշանները, հիվանդների գանգատները, ինչպիսին են բուժման Հանգարումների նյութապոխանագության հախ հանգարմանը հոդամագերեսում ոս կրագույացման, աջարագույացման և կայքեման պրոցեսների պոխարաբերության հանգարմանը, որի հետևանքով աջարային շերդը սկսմեր ժամանագի ընթասկում աստիճան ձևապոխվումը հոդը, աջարային շերդը, ենթա աջարային ոսկրային շերդը, ձևապոխվումը որոշակի պոպոխությունների են տարգում ու ժողորդի մոտ տբավորությունը թե դե ինչ-որ բանկակ ուդագված, որովոր խրխրթումը չ վնասվում է, սկսում է կայքայվել կամ ճակեր են առաջանում միքրո վնասվասներ, որոնք որ դարձնում են սահում շպումը անհնարին, ուծ հավոտ։ Եվ հիվանները բժիշկ ինչու են մեծ ամասամբ նշում, որ ծավը զգում են ասճաններ բարցրանալիս, ձայն են լսում անգամ, այն տեղ արձես ոսքորի կոտրում տեղ ունեն թեթևակի։ Սկսենք ընդեղից, ընդեղից, որ ամենա հաճախ արդրոզ առաջանում են ծնգան հոդերում և կոնք ազդրային հոդերում, ավելի կիչ առաջանում են սնգ թատային հոդերում, իսկ վերին վերջութի հոդերում ավելի ու ավելի կիչ են հանդում, ինչի հոդի վերա ավելի մեծ ճենշում է ծանրաբերնվածությունը, որի ժամանակ որ ուժեղանում են ծավերը։ Ու կանի որ մենք ունենք արդեն վնասված հոդամագերեսներ, ինչպես նաև արդրոզի ժամանակ նվազումը ծանգացած � Արդրոզների ժամանակ լինում են նաև գիշերային ծավեր, երբ որ արդեն խորացված խորանում է հիվանդությունը բավագանին շատ, բարձի թողի վիճագում ու նմանատիպ մեխանիզմով, երբ որ գիշերը հիվանդը Արդրոզների ժամանակ հիմնագանում լինում են ամենա առաջի աղթանիշը դա ծավնը, հոդի շրջանում, որ հոդը որ աղթահարված է, այդ հոդի շրջանում լինում է ծավ։ Ձավը սկզմնական շրջանում լինում է թույլ արդահայդված և 
ցանկանքում է ու հնարավոր է լինում են վաղ շրջանում արտրոզը բուժման զբաղվել հա հիմնական հիմնական ախտանիշը ցավն է հետագայում երբ որ խորանում է հիվանդությունը սկսում է ֆունկցիայի խանգարումներ հոդի այսինքն ցավի հետևանքով շարժումներ են սկսում պագասել եթե շարժումները քիչ են սկսում են հոդի շարժումները արդեն մեխանիկական սահմանափակումներ է կոնտրակտորաներ կբումներ հա ճլակ աբանային ապարատն արդեն ընդգրկվում պրոցեսի մեջ հա արտրոզի ժամանակ հոդը կազմող բոլոր կոմպոնենտները սկսում են կամած կամած ախտահարվել բորբոկվել ձևա փոխվել ու օրգանիզմը պաշտպանական համակարգեր ունի փորձում է խնդիրը որը որ ինքը ունի ինչ որ մի ձևի կոմպենսացնել ինչ որ մեկ այլ համակարգի հաշվին կոմպենսացնել մյուս համակարգի ծանրաբեռնվածությունը վերջի վերջո բերելով երկու համակարգերի վնասմանը բժիշկ որպեսի ավելի հասկանալի լինի ասենք որ արտրոզը ոչ միայն ծնկահոդին կամ ինչպես դուք ասեցիք ազդրահոդին կարող է արտահայտվել երևի թե կա էլի հոդ որը կարող է ընդհարկվել ցանկացած հոդ որտեղ որ կան աճառային մագերեսներ հա կամ այսինքն ասենք ասեմ որտեղ կա հոդ արտրոզը կարող է ախտահարել նշված հոդը ուղղակի էս կամ են հոդ ավելի հաճախ է ախտարվում են մյուս հոդը ավելի քիչ է հավանականություն ախտարվելու ավելի քիչ է ամենա քիչ ախտարվող հոդը ուսահոդն է որով հետև կոնկրետ հոդամագերեսների վրա առանցքային ծանրաբեռնվածություն չկա ելնելով ձեռքի ֆունկցիայի առանձնահատկություններից հա դե ձեռքը կախված օրգանա ձեռքի վրա հենվելը որպես այդպես ինչ չկա իսկ մեր ամբողջ մարմինը կրում է ոդկա կրում է ոդկա ոդկա եւ ողնաշարը ժողովրդի ասած օստրի խոնդրոզը հա որ իրականում ոստ խոնդրոզն է նույնպես իրանից ներկայացնում է միջ ողնային ողի միջ ողային հոդերի արտրոզը հա որովհետեւ ողերը միմյանց միանում են հոդավորների միջոցով ու նմանատիպ իրա գանգատներով իրա բնորոշ ընթացքով խոսենք բուժման մասին եւ այս առումով էլ մասնագետների անգամ մասնագետերի մեջ տարակարծություն կա իհարկե կա դեղորային քային բուժում բոլոր հիվանդությունների ժամանակ կա այլ մեթոդներ վերջում վիրահատական է բայց այն մասին որ ներ հոդային ներարկում են անում արտրոզի դեպքում մասնագետներ այստեղ երևի երկու դաշտի են բաժանված մեկը գտնում է որ դա անհամեմատ կբարելավի իրավիճակը իսկ մի մասնագետն էլ հերկում է եւ խուսափում այդ ներարկումից սկսենք այն դեղից Սոֆիջան որ արտրոզը որպես այդպեսին վերջնականապես չի բուժվում ինչի աջառային շերտը երբ որ վնասում է հա դերևս թե բնությունը թե գիտությունը հա բժշկությունը դերևս չի հասել նրան որ վնասված աջառային շերտը վերականգնվի մեր բուժման ամբողջ կուրսը ու ամբողջ ընթացքը ուղված է այդ աջառային շերտի սնուցման խանգարում խանգարումը ու իրա վնասումը դանդաղեցնել մաքսիմում կանգնեցնել հա Եթե արտրոզի սկզբնական փուլ են, ենք տարբերակում ենք արտրոզի 4 աստիճան, հա, երբ որ առաջին երկրորդ աստիճանի արտրոզի մասին է խոսքը, այս ժամանակը հատվածում ենք հագա բորբոքային դեղորայքի միջոցով, ծանրաբեռնվածությունը դոզավորելու միջոցով, հա, ու ինչու չեն նաև մի քիչ ծննդակարգը, չնայած նաև ծննդակարգը այդ կան մեծ դեր չի խաղում, հա, այս դեպքում։ Հնարավոր է լինում տեղային բորբոքումը եւ ցավը հանել, հա, ու մասնագիորեն լավացնել հոդի սնուցումը, դանդաղեցնել արտրոզի զարգացումը ներհոդային ներարկումները ըստ ներհոդ ինչի վերաբերում է ներհոդային ներարկումներին ներհոդային ներարկում կատարվում է երկու խմբի դեղորայք հա ներհոդային դա մինչև այս վերջես մեծ տարածում գդած հորմոնալ դեղերն էին հա ու այս վերջի մի քանի տարիների ընթացքում սկսել են ակտիվորեն կիրառվել հիալուրոնաթթվի ազանցյալները տարբերություն ինչու նա կայանում հիալուրոնաթթվի ազանցյալները իրանք լավացնում են արս աջառային շերտի սնուցումը հա ու մեխանիկորեն մեխանիկական վնասվածքները իրանք դոնդո բանա ժելա 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 նման նյութ հա որը որ մեխանիկորեն այդ ճաքերի մեջ լցվում է ու ոնց որ կոչում է հեղուկ պրոցես դրանով շփումը ավելի լավացնում են ցավերը հանում այսք հորմոնալ պրեպարատներ իրանք ցավազրկող հագա բորբոկային էֆեկտ են տալիս ու հիմնականում հասնում են դրան նեարտային վերջավոր վերջույթն է վերջավորությունները ոնց որ սպանելով բայց միա ժամանակ համել վնասում են աջառային շերտի իրանք արագացնում են աջառային շերտի վնասումը քայքայումը դրա պատճառով ես անձամբ հա որբես մասնագետ միշտ խոսապում եմ հորմոնալ հորմոնալ պրեպարատների ներարկումը ներհոդային ինչ վերաբերում եմ մյուս պրեպարատներին ներհոդային ներարկումներից պեչի մի անգամից բուժումը սկսել իմ կարծիքով ներհոդային ներարկումներով որով հետև սկսնական շրջանում եւ ունենք առաջ երկրորդ աշխանի արտրոզ ինչպես ասացի հնարավոր է հագա բորբոկային դեղորայքներով հա կանգնեցնել բորբոկումը կանգնեցնել ցավը հա հանել ցավը 
ու փորձել մաքսիմում երկարացնել հոդի կյանքը քանի որ ներարկում է ինքնին համարվում է վիրա բուժական հա միջհամդություն ագրեսիվ միջհամդություն վիրա ունենալով իր հնարավոր բարդությունները որոնցից մեկը հոդի ինֆեկցիոն է չնայած շատ քիչ է հավանականությունը բայց ամեն դեպքում ունենք դրա պատճառով պետք է երկու անգամ մտածել ներոդային ներարկում անելուց առաջ բայց երկրորդ երրորդ աշխանի արտրոզների դեպքում հիալուրոնացվի ազանցյալները բավականին լավ արտահայտված էֆեկտ են տալիս հա սնուցումը լավացնում են ինչպես նաև տեղային հակաբոր բուկային ազդեցություն ունեն հոդը կազմող բոլոր օրգան համակարգերը հա թե ջրակապանային ապարատը թե հոդաշաբիկը թե ոսկրաջրային համակարգը բորբոկման մեջ է ու հիալոնաթթվի ազանցյալը լավացնում է սնուցումը կոլագենի փոխանակությունը որը եւ բերում է աջարային շերտի վնասման դանդաղեցմանը արտրոզի բուժման համար մասնագետը ունի դեղորայքի մեծ արսենալ եւ ինչն է հետա քշկիր հիվանդին էլ այդ դեղորայքի մեծ ցանկը վախեցնում է ինչ որտեղ մտածմունքի տեղիք տալիս այսքանը եթե ես խմեմ դա պետք է իմ ծնկին ազդի իսկ ես ունեմ ստամոքս եւ ստամոքս աղիքային համակարգ որ կարող ենք վնասել դա այդ խոսակցությունները լինում են ոչ միայն արտրոզի բուժման ժամանակ ցանկացած դեղորայք ինք ինչ ես ունի օկտագոր ազդեցություն օրգանիզմի վրա բնականաբար քիմիական նյութեր են որոնք որ սենս թե ինձ ունեն ազդեցություն վատ ազդեցություն օրգանիզմի մնացած օրգան համակարգերի համար բայց եթե դեղորայքը որպես այդպիսին ստեղծվել է ցանկացած դեղորայքային կամպանիա հա ընկերություն դեղորայքը շուկա մտցնելուց առաջ հա անցնում է բազմաթիվ փորձաքննություններ ու ներկայացնելու հետ միան նշանակ նշանակում են իսկ ինչ վերաբերում է երկար ցանկին ասեմ որ ցանկացած այդ ցանկի մեջ գտնվող ցանկացած դեղորայք ունի ազդեցության իր մեխանիզմը եւ փուշման մեջ իր բաժինը ունի ու ցավոք սրտի ես ուղադրությամ դերևս հնարավոր չի մեծ ցուցակը փոխանել ինչ որ մենակ մեկ պրեպարատով որը որ այդ ամեն բոլոր դեղորայք պրեպարատների ֆունկցիան կկադարի կվերցնի իր վրա Այնպես որ վստահ են բժշկին ու հավատան որ նրա նշանակումները ոչ ավել են ոչ էլ պակա Միան նշանակ Միան նշանակ պետք է այդպես անել Հա Սոֆիջան ես ուզում եմ ավելացնել այդ բուժման եղանակների մեջ վիրահատական բուժման հա Այս դեղորայքային բուժման մասին ինչ ինչ որ խոսեցինք դրանք բոլորը սկսնական շրջանում են հա արտրոզի երբ մեն լինում են դեպքեր երբ որ լրիվ բարձի թողի վիճակում է կամ ժամանակին մարտը բավականին լավ ստացել է իր բուժման կուրսերը հոդի կյանքը երկարացվել է մաքսիմում հնարավոր ինչ չափով հա բայց վերջի վերջո զարգացել է արտրոզի ինչ որ վերջնական ստացիան հա չորրորդ աշխանի արտրոզը հոդի դեֆորմացիա այո եւ այդ ժամանակ հիվանդի հարցի միակ լուծումը վիրահատությունն է հոդի պրոթեզավորումն է այսինքն արհեստական հոդի տեղադրումը վիրահատությունը ինքնին կյանքի ցուցումով վիրահատություն չի վիրահատությունը առաջարկում է հիվանդին հիվանդ ինքնավորոշում երբ երբ պետք է ինքը գնա այդ վիրահատություն այսինքն երբ հիվանդը որոշեց որ արդեն հոգնել է ցավերից արդեն հոգնել է անընդհատ կարելի ասել նաև անիմաստ դեղեր է ընդունելու որ կյանքի որակն է պահովի այո վիրահատությունը կյանքի որակը բարելավող եւ ոչ թե կյանքը փրկող վիրահատություն է դրա համար վիրահատությունը որոշում է հիվանդը երբ երբ կգնա վիրահատության երբ կդիմի վիրահատական բուժման բայց ասվի որ վիրահատությունը միանշանակ եւ կյանքի որակ կլավացնի եւ հետագա նրա ապրելակերպ շատ կփոխի միանշանակ այն մարտը ով ով դիմում է բժիշկին սարսափելի ուժեղ ցավերով հոդի ֆունկցիայի կոբիտ խանգարումով հա շարժումների շատ լուրջ ամանափակումով վերջույթի երկարության փոփոխությունով հա վիրահատությունից հետո ցավերը վերանում են շարժումներ լրիվ ծավալը վերականգնվում են վերջույթի երկարությունը վերականգնում է այսինքն հիվանդը վերադառնում է իր նորմալ առօրյա կյանքին կաղությունը անցնում է մարդու միանշանակ ցավերը կաղությունը մի խոսքով բոլոր հետևանքները որ որ կարա առաջ կարող է առաջացնել արտրոզը որբես այդպիսին հա կոնկրետ հոդի հետ կապված ընդո պրոթեզավորում է հարցային լուծում է տալիս բժիշկ կարևոր հարց երևի հիվանդներին էլ հետա կշկրում յուրաքանչյուր բուժման մեջ տեղորայքային բուժում վիրահատական միջամտություն եւ գումարած սննդակարգ որը բժիշկի եւ հիվանդի համար կարևոր է հետա կշկիր է որ մեծերից էլ են գլսել երբ վնասվածքի կոտրվածքի ժամանակ ասում են խաշ կերեք ու ես գիտեմ որ հատուկ արարողություն են կազմակերպում իսկ արտրոզների ժամանակ չգիտես ինչու խորուշ են տալիս այն արգանակը մսի դոնդողը նրա ավելի ճիշտ խալաջես կոչվածը ուտել 
Ուգուծ ես կսվող հիվանդությանը հենց դրան շեմին եք դիմավորել։ Ստեսություն ձեզ։